प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट बुक डॉट कॉम हेलो एवरी वन आई एम प्रतिभा सिंह एंड आई नो योर डी आर डी ओ एग्जाम इज अप्रोचिंग हेयर वेरी सून सो आई एम हेयर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन एट टेक्स्ट बुक चैनल डॉट कॉम सो प्लीज हेयर बिफोर स्टार्टिंग बाई सेशन हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आर चैनल इफ यू हैव एन सब्सक्राइब इट सो गाइज प्रीवियस ईयर की बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन हेयर वन टू फिफ्टीन क्वेश्चन जो हमारे आए थे प्रीवियस ईयर वो आए थे रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से तो इसमें क्या होता है आपको एक पैसेज दिया जाता है इसमें से हमें कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स हमें फिगर आउट करने होते हैं कि क्या हमारा इसका सोल्यूशन दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये जो पैसेज है आपको इसको पढ़ना है वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और यहाँ पर पढ़िएगा कि इस पैसेज में किस बारे में बात कर रहा है इन आ स्मॉल हिल टाउन दे लिव दीफ He was very smart, and before breaking into houses for theft, he used to inquire about the lifestyle of the people staying in that house. Then, at the dead of night, he used to commit theft. Dhanpat Roy was a money lender, giving the same town. He was thrifty and never wasted money. He had a daughter named Lakshmi. The thief knew that Dhanpat Roy was rich, and he had a lot of jewelry with him. Smartly. The thief found the location of the house and designed the theft. One night, getting up to the roof of the house, he started removing the roof covering made of earthen tile. The money lender heard the sound and was sure that a thief was on the roof of the house. Now he had to create some ploy. He hit upon a plan. Lakshmi, Lakshmi, he called out to his daughter who was sleeping. Lakshmi I hope our money box and jewelry are kept in the ceiling he was cleverly generally in hill area to keep house warm in winter houses have a thatched roofing and below that a wooden ceiling certain things used to be kept in the space between the roofing and wooden ceiling so when the thief heard the question put by dhanvantray he thought that there was a ceiling below the thatched roof so he jumped down but actually in the house there was no wooden ceiling so the thief fell to the floor of the house which was about 15 feet below and broke his leg immediately the money lender called at all the neighbors and then handed over the thief to the police he saved his house from being burgled but with his ingenuity so here dekhiye guys yahan par हम इससे एक चीज एनालिसिस निकालते हैं कि हमारा डीआरडीओ में जो आरसी आया तो बिल्कुल भी टफ नहीं था ये जो पूछा गया है आरसी बहुत ही ज्यादा इजी है स्टोरी बेस्ड है कि इसमें एक थीफ होता है वो एक मनी लैंडर के घर में घुसता है वहां चोरी करने का प्लान करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पैसेज जो था वो तो काफी ईजी था लेकिन हमारा जो क्वेश्चन थे वो कैसे है सो हेयर यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द रोल ऑफ लक्ष्मी इन दी एपिसोड लक्ष्मी कौन थी यहाँ पर और उसका क्या रोल था शी कॉल पीपल एंड स्केयर दी थी नहीं ये नहीं था क्योंकि उसको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है पैसेज में लक्ष्मी सेंड दी पीपल फॉर पुलिस नो शी आज गणपति टू कॉल दी पुलिस पीपल नो हर नेम वॉज यूज टू मिस गाइड दी थी इट वॉज दी इट इज दी करेक्ट आंसर एंड वाइट इज दी करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा पैसेज में गिविन है कि जो मनी लैंडर था उसने नाम लिया था लक्ष्मी लक्ष्मी थीव को मिस गाइड करने के लिए नाउ इट इज दी राइट आंसर सो अगेन सो वेरी इजी क्वेश्चन एंड हेयर सेकेंड क्वेश्चन हाउ डिड दी थीफ एंटर दी हाउस ऑफ धनपात्र सो यहाँ पर देखिए बाई रिमूव दी टाइल टॉप ऑफ दी हाउस यस फर्स्ट वन इज दी करेक्ट आंसर वाई रिमूविंग दी विडो वुडन सीलिंग नो इट इज नॉट बाई ओपनिंग दी डोर बाई विद डुप्लीकेट की नो ऐसा कुछ भी पैसेज में गिविन नहीं है कि थीव जो था वो घर में कैसे एंटर हुआ तो यहां पर हमारे ये दो तो गलत आंसर हो गए दिस इज दी करेक्ट आंसर सो ओनली ए इज दी करेक्ट आंसर नाउ वेयर वॉज दी ज्वेलरी एक्चुअली कैप्ट इसमें पूछा गया है कि ज्वेलरी जो थी वो एक्चुअल में कहा रखी गई थी हेयर इन साइड दी बैन ऑन विच लक्ष्मी वॉज स्लीपिंग नो इट It is not mentioned in the passage. On the thatched rooftop, no. It is not mentioned below the pillow of the Nandpatra. No. There is no mention of jewelry's location. Yes, it is the correct answer. जैसा कि इसमें कुछ भी mention नहीं है कि वो कहाँ पर हमारा रुका था, कहाँ पर jewelry जो थी वो रखी गई थी. What was the quality of the thief? Quality क्या mention करी गई है passage में? He was expert in the removing rooftops. 
ओके बिफोर थेप्ट ही यूज टू स्टडी दी लाइफ स्टाइल ऑफ दी रेजिडेंट्स बिल्कुल करेक्ट यहां पर इसमें जो है आ, दिया गया है हमारा सुनाओ क्वेश्चन फोर्थ वट वॉज दी क्वालिटी टू दी थी एंड हेयर ही वॉज एक्सपर्ट इन रिमूविंग टॉप नो बिफोर थेप्ट यूज टू स्टडी दी लाइफ स्टाइल ऑफ दी रेजिडेंट्स नो यहां पर लाइफस्टाइल जो थी वो इंडिविजुअल की करता था रेजिडेंट्स की नहीं करता था ही वाज एक्यूरेट इन आइडेंटिफाइंग हिज विक्टिम सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर वो अपने विक्टिम को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेता था ही वाज लाइक बाय द पीपल एंड द पुलिस नो एंड हियर नन ऑफ दीस एब्सोल्युटली नो सो हियर सी वन इज द राइट आंसर नाउ हियर फिफ्थ क्वेश्चन अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन हु वाज धनपत्राय सो हियर the father of the thief no the money lender who used to keep valuables on the roof here once again uh, we will read all the all the answer here the cunning of crafty man no the father of lakshmi here bilkul correct yahan par dekhiye ye to hai ek money lender ki to baat kar raha hai but who used to keep valuables on the roof no ye incorrect ho jayega so here the thief no who called the police the son of dhanpatrai no daughter dhanpatrai and here someone who provoked the thief for the act no to yahan par neighbors ne bulaya tha yahan isne nahi bulaya tha so here none of these is the right answer which quality of dhanpatray protected his house the thrifty behavior his deep affection for the daughter the cleverness with which he handled the situation and his past decision of not uh, touching the roof top to yahan par usne jo past mein decision liya tha uski wajah se kya hua वो अपने घर को बचा पाया वाइट दी थू थीव चूज धनपतराई हाउस फॉर दी एक्ट उसने थीफ ने क्यों चूज किया था देर वॉज हार्डली एनी हाउस लेफ्ट इन दी टाउन फॉर थे ही वॉज लिविंग विद इज डॉटर हाउस डिड नॉट हैव वुडन सीलिंग ही हैड द इन्फॉर्मेशन दैट ही वॉज रिच तो यहाँ पर डी इज दी करेक्ट आंसर क्योंकि उसे पता था उसे पता चला कि वो बहुत रिच था विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू in the context of the passage here so again we have to read all the four option the daughter of the nazan patrai was too weak to handle the thief no it is not mentioned in the passage the people of the town did not like no it is again not mentioned in the passage the nazan patrai played played a trick with the thief to yahan par yes usne ek trick play kari thi and here here again we have to read more two options though we are very sure that this is the correct answer did not have money for wastage no Lakshmi rushed out and gathered the people. No, so here C is the right answer. Here, the thief would have. Next question are the thief would have escaped unhurt had there been. Here, this is the here a dog. No, very few policemen. No, alertness on the part of his son. No, a wooden ceiling below the this roof here. अगर देखिए एक स्ट्रक्चर दिखाया था कि उसको लगा कि जाड़ों में जो है लोग अपने घरों में इस तरह से एक वुडन सीलिंग बनवा देते हैं लेकिन उसने पास में एक डिसीजन लिया था नहीं बनवाई थी और उसने वहां पर उस मोमेंट पे क्या चला कि दिखाया उसने बोला कि वहां पर रखा हुआ है ज्वेलरी क्या तो क्या वहीं पर रखी हुई है क्या उसको लगा कि वहीं पर रखी उस तरह से वो कूदा तो वो वुडन सीलिंग जो थी वो नहीं थी तो वो सीधे नीचे आके गिरा तो यहाँ पर हमारा बी इज दी राइट आंसर so now here question number 11 to 15 again it is based on the passage so here now which of the following word phrases has the same meaning as word phrases here printed below in the yes used in the passage so yahan par first hai yahan par thrifty isme pucha gaya hai same mein they have asked the synonym so <coughs> here now our question number 11 here again it is based on the passage here so what is thrifty thrifty in hindi we say kifayati and english here it is showing a careful use of money okay so spendthrift again it is the antonym is kifayati hota hai economical and spendthrift hota hai kharchila so here shameful Here, prolific. Prolific होता है हमारा इट इज इसे उपजाऊ एंड एक्स्ट्रा वेगेंट अगेन खर्चीला हेयर नॉट थ्रिफ्टी सो माइजर जो होता है वो क्या होता है 
कंजूस को बोलते हैं और कंजूस हमारा कैसा होता है शोइंग अ केयरफुल यूज ऑफ मनी तो यहां फर्स्ट वन इज द राइट आंसर हियर इज द राइट आंसर नाउ ब्रोक हिज लेग इसमें दिया है फुल अनकॉन्शियस वॉज शॉक्ड फ्रैक्चर एट दी बैक ब्रोक दी थॉर्न सो हेयर नन ऑफ दीज इज दी राइट आंसर क्योंकि फेल अनकॉन्शियस नहीं था शॉक्ड नहीं था फ्रैक्चर एट दी बैक नहीं था ब्रोक इज लेग मतलब अपना पैर तोड़वा लिया उसने नाउ हेयर एंड अगेन ब्रेक दी लेग का मतलब होता है इट इज दीडियम दैट मीन्स गुड लक बट इन दी कॉन्टेक्स्ट इट इज ही फ्रैक्चर्ड हिज लेग एट दी डेड ऑफ तो हमारा यहां पर ये जो दिया है एट दी डेड ऑफ इसका मतलब है एट डीप इन दी कॉन्टेक्सट ऑफ द पैसेज हेयर हिट अपन अ प्लान हेयर तो हिट अपन अ प्लान दैट मीन्स गॉट एन आइडिया सो ए वन इज दी राइट आंसर हेयर नाउ इंक्वायर अबाउट सो हेयर इंक्वायर अबाउट इज इन्वेस्टिगेट इन टू सो गाइज अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मोर देन इनफ होगा उस और स्टोरी जो है स्टोरी बेस्ड है बहुत ही ईजी है उसमें हमें आज सच कुछ भी नहीं करना है कि कौन बस सिर्फ एक काम करते रहिए इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए जिससे कि आपका आर सी पे कमांड थोड़ा अच्छा हो सके नाउ रियनाइज दी फॉलोइंग फाइव सेंटेंसेज ए बी सी डी ई इन दी प्रॉपर सिक्वेंस एज सो एज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ नाउ इट इज कॉल्ड वॉट पैरा जम्बल पैरा जम्बल में क्या होता है एक पैसेज होता है उसके सेंटेंसेस को जम्बल कर देते हैं और वहां पर राइट राइट सीक्वेंस में हमें वो पैराग्राफ लगाना होता है वो सेंटेंसेस हमें लगाने होते हैं टू मेक अ राइट पैराग्राफ तो हेयर टू हर सरप्राइज इट कैन नॉट बी द बिगनिंग ऑफ आर पैराग्राफ व्हाई बिकॉज वी डोंट नो हु इज हर तो यहाँ एक ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है हमें हमारा जो नाउन है वो यूज करना है इट हैड ब्लड ऑल ओवर इट्स माउथ नो She then entered. Who entered? No idea. Now D. Malati discovered the mangoes seated on the doorstep. So here D is the correct uh, first word, first sentence of this para jumble here. Now thinking that, and here, देखिए इसमें क्या है कि एक कोई लड़की है उसने discover किया कि ये जो है बैठा हुआ है कहाँ पर on the doorstep. और इट हैड ब्लड ऑल ओवर इट्स माउथ तो बी हमारा सेकेंड हो गया उसके बाद में क्या हुआ थिंकिंग दैट इट हैड किल्ड हर सन उसको लगा कि उसने इसके बेटे को मार दिया है शी स्ट्रक दी मैंग सो हार्ड दैट इट हैड लेट स्टिल तो यहाँ ई e हमारा थर्ड होगा उसके बाद में क्या हुआ शी देन एंटर्ड एंटर हुई घर में एंड देन एक्सपेक्टेड टू फाइंड हर बेबी डेड उसको लग रहा था कि उसका बेबी जो है वो मर चुका है एंड देन टू हर सरप्राइज शी फाउंड द बेबी क्वाइट सेफ इन दी क्रेडल तो यहाँ पर उसको सरप्राइज मिला कि उसका जो बेबी था वो एकदम सेफ था अगेन देखिए मैंने क्या किया है एक स्टोरी बनाई है सीक्वेंस बनाया है कि इसके बाद में ये सिचुएशन है इसके बाद में ये सिचुएशन है तो हमें एक स्टोरी मिल चुकी है यहाँ पर अब हमें जब स्टोरी मिली है तो हमारे सारे जो सेंटेंस हैं वो भी कनेक्ट हो गए हैं तो हेयर आई कैन राइट वन टू थ्री फोर And five. Now हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ दिस सेंटेंसेज शुड कम लास्ट फिफ्थ इन दैराग्राफ सो हेयर इज द करेक्ट आंसर नाउ अगेन यू हैव टू रिमेंबर आर आंसर डी बी ई सी ए तो फोर्थ में हमारा कौन सा है सी है फर्स्ट में हमारा कौन सा है डी है हेयर अगेन डी बी ई सी ए थर्ड में हमारा क्या है इट इज ई एंड हेयर सेकेंड वी हैव वी सो नाउ अब इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इंग्लिश देखिए अभी तक जो हमने सेक्शन करे थे दोनों ऐसे सेक्शन थे कि अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ोगे तब भी आपके आ, उसको आप सॉल्व कर सकते हो क्यों सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अभी तक हमारे काफी इजी अप्रोच पे थे इजी पैराग्राफ थे हमारे स्टोरी बेस्ड थे दोनों पैराग्राफ भी स्टोरी बेस्ड था तो स्टडी फॉर्मेशन इट इज नॉट अ बिग टास्क इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क तो यहाँ पर हमारे ट्वेंटी मार्क्स के तो ऑलमोस्ट पेपर में इतना वो आता है जो कि हमें पढ़ना ही नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उसके अगर सेट्स लगाओगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन 
न्यूज पेपर है सर्कुलेशन तो यहाँ पर वी हैव टू रिप्लेस न्यूज पेपर हैव ग्रेट पावर विकॉज तो यहाँ विकॉज ऑफ देयर एनामस सर्कुलेशन इट इज दी करेक्ट आंसर ट्वेंटी सेकेंड द क्राउड विच हैज गैदर नाउ टू प्रोटेक्ट to protest against the decision slowly return to their homes to so guys dekhiye now ab baat aati hai grammar ki ye kya hai hamara it is v2 returned to so, hamara yahan par bhi kya use hoga has gathered had gathered to so, hamara yahan par replacement kya ho gaya क्योंकि विच हैव गैदर नहीं होगा गैदरिंग अप नहीं होगा विच गैदर अराउंड नहीं होगा विच हैड गैदर्ड होगा और क्यों होगा क्योंकि हमें सेंटेंस को पास में लेके जाना है और पास में लेके जाने के लिए हमारा एक जगह तो यूज होगा वी विल यूज पास परफेक्ट एट वन प्लेस एंड पास सिंपल एट अदर प्लेस सो हेयर पास सिंपल वी हैव यूज सो हेयर वी विल यूज पास परफेक्ट इंस Now question number twenty third. He will be handling the next project since he has vastly experience. So यहाँ पर vastly क्या है? It is adverb and it is not the right place to use adverb here. So here we will use a vast experience. So here it is the right answer. Now next question. Children nowadays are watching too much television. So यहाँ पर this is here correct question. No correction required. The bridge in connection with the two cities will remain closed for security reason. The so here the bridge in connection with को हम replace करेंगे यहाँ पर being connected from से यहाँ पर connection with क्या होता है मेरा और आपका connection लेकिन यहाँ पर bridge की बात आ रही है तो the bridge being connected from the two cities तो Because of the connection, city will remain closed for security reasons. Now again, important part of our uh, paper, जो कि ये कहता है कि English आएगी तो आपको पढ़ना होगा यहाँ पर. Now twenty six question, Mr. Gupta insisted that he was fully prepared. तो यहाँ पर देखिए आपको जो use करना है, he was fully. C में error है और हमें क्या करना है? He was fully prepared to present the proposal here. All this document have been destroyed in the fire which occurred last month. Here, कुछ error lies in the A part. This नहीं आएगा. We will use these क्योंकि this जो होता है हमारा we use for singular and these for plural. So all these document have been destroyed. Here we are using have. That means we have plural subject. On his next official visit to Delhi, he plans to visit his old colleagues here. So here error. We don't have any error. So easy right answer. Now next question. Sunil refused to admit that he did not know what to operate the new machine. हेयर हमें सब्जेक्ट हमारा जो है वो दे रखा है कि ऑपरेट क्या करना है मशीन को अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे नहीं पता ऑपरेट क्या करना है मशीन को तो ये गलत आंसर हो जाएगा क्यों हो जाएगा आप खुद ही कहोगे यहाँ पर मशीन तो दे रखा है ना तो हमें यहाँ पर हमारा आंसर सी हो जाएगा हेयर वॉट की जगह हम क्या यूज करेंगे हाउ यूज करेंगे हाउ टू ऑपरेट आ न्यू मशीन नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन ही हैज रिफ्यूज नॉट टू टेक The promotion, although again, refuse is a negative word. So he has refused to take. I ga error lies in the B part. There has been a fall from the profits of our company recently. So यहाँ पर हमारा fall off होता है. Off होता है. It is part of something. The decision to open offices in Shimla were taken at the last board meeting here. तो यहाँ पर डिसीजंस डिसीजन द डिसीजन टू ओपन ऑफिस ऑफिस इन शिमला तो अगर मैं यहाँ पर ये पार्ट अपना हाइड कर दूँ डिसीजन यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो वी विल यूज वॉज हेयर वी वर सो लेट अगेन देन द मीटिंग नहीं होगा सो लेट 
के साथ में क्या आएगा कंजंक्शन सो के साथ वी विल यूज दैट नाउ दे वेटेड पेशेंट नहीं दे वेटेड पेशेंट ली हमारा आएगा उन्होंने पेशेंट ली वेट किया तो दैट मीन्स एयर वी हैव टू यूज एड वर्ब फॉर दी चेयरमैन स्पीच टू एन एन ऑर्डर टू बिगिन दी डिस्कशन अर्जुन वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर दी पोस्ट इन स्पाइट हिज हार्ड इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क हमारा देखिए क्या होता है वी हैव टू यूज इन स्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल दो ही अपियर्स टू बी वेरी इन हिज स्पीच ही इज वेरी गुड एट हार्ट तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइन इनोसेंट टॉकेटिव क्या आ सकता है देखिए हमारा क्या है ऑल दो का मतलब होता है के बावजूद हालांकि ऑल दो ऑल दो यद्यपि तो ये हमारा कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है कि जबकि वो वेरी रूड था तो हमारा इसका जो भी वर्ड होगा गुड का वी हैव टू यूज अपोजिट हेयर तो यहां पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता फाइन नहीं हो सकता रूड हमने क्यों लिया है क्योंकि हमें हमारा यहां पर दो जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ड इज ऑल दो उसके बाद में अपोजिट ऑफ गुड ऑल दो की वजह से वी हैव टू टेक अपोजिट ऑफ गुड हेयर ओके गाई सो रूड इज द राइट आंसर Now 37 question he was wrongly punished although he was not yahan par dekhi usko wrongly punished kara gaya tha he was wrongly punished again although he was not guilty your complete the assignment in time you will not be allowed to proceed on leave to yahan par ye kya hai If you complete, if होता है हमारा condition. यदि तुम complete करोगे you will not be allowed. Unless, unless होता है हमारा यहां पर दिखा रहे हैं reason के लिए तो unless is the right answer. Here we will use unless. Unless you complete the assignment in time, you will not be allowed to proceed on leave. देखिए again ये भी हमारी एक condition है but एक condition क्या हो रही है Condition दे रही है reason. यहां पर ये चॉइस दे रहा है इफ हमें क्या देता है चॉइस बट वी डोंट हैव एनी चॉइस इन दिस क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हेयर अनलेस सो हेयर अगेन बिफोर व्हेन एंड आफ्टर वी विल नॉट यूज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन द टू मंथ्स वी विल नॉट बी एबल टू मीट हिम तो यहां पर वी विल नॉट बी एबल टू मीट हिम तो हेयर इन दी हेयर नेक्स्ट टू मंथ्स थर्टी नाइन का जो हमारा हो जाएगा हम अगले दो महीनों में उससे नहीं मिल पाएंगे तो इन दी नेक्स्ट टू मंथ्स डी इजी राइट आंसर द फेस्टिवल ऑफ दीपावली वॉज हेयर परफॉर्म्ड नहीं परफॉर्म आप करते हो कोई ड्यूटी कुछ वर्क करते हो इंजॉयड बाय ऑल ऑफ वर्स स्पेंड नहीं इंगेज नहीं रिजॉइसिंग वाइज नहीं क्योंकि यहाँ पर दिस इज वी फोर एंड वी हैव टू यूज हेयर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब नाउ अगेन यू हैव अ स्टोरी One day a jackal fell into an old well. There was not much water in the well. There was only needy water, and the jackal didn't die. But he couldn't climb up. Fill in the blanks we have here of his best efforts. A goat came that way. It peeped into the well and saw the jackal. The goat, oh sorry, goat asked, "What are you there?" The jackal replied, "Oh, this is a uh, well. Sweet jaggery water. I have had my fill. I can drink more." It is very sweet. Do you want to it? Yes, of course. The goat replied. Then jump in. Advised the jackal. The goat jumped in. In a second, jackal jumped on the goat's back and jumped out of the well. Here, the goat its mistake. It called for help from the jackal to get out of the well. But the jackal ran away smiling and with the pride of having the poor goat. On the way, he met a cat. Most sarcastically, he told the cat, "Oh, you lot is really pitiable." For food, you have to on leftovers. You have to go to the backside of houses, hotels on garbage dumps for your food. I catch fowls, kill and eat them. When he was like the same hunting dog came that way, the cat was clever. It jumped on a tree, but the jackal had to go. Even though it tried to run, the hunting dogs it and killed all his slyness could not save him from his doom. So, see, here again, there is a story given. Story's words. You have to understand that our direction is going. Where is it going? 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 Where is it going?
ठीक है तो यहाँ पर हमें की वर्ड सबने मिल गए हैं और यहाँ पर आपको टाइटल ऑफ दी स्टोरी भी मिल चुका है कि यहाँ पर हमारी किस बारे में बात करी जा रही है नाउ वी हैव टू फिगर आउट ऑल दी आंसर सो हेयर सो हेयर देखिए फर्स्ट वन का हमारा क्या हो जाएगा इट इज स्पाइट ऑफ क्योंकि हमारा ऑफ लगा हुआ है वी हैव यूजिंग द गोट हेयर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा बी इज दी राइट आंसर हेयर नाउ फोर्टी टू हेयर दिस इज वट आर यू डूइंग देयर तो डूइंग फोर्टी थ्री वी हैव दिस इज कंटेन्स फोर्टी फोर वी हैव हेयर ई फोर्टी फाइव वी हैव आंसर सी उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ उसको एंड हेयर फोर्टी सिक्स आंसर इज डी एंड नाउ फोर्टी सेवन वी हैव आंसर ए डिपेंड फोर्टी एट विस्परिंग मूनिंग बूस्टिंग क्राइंग गेलिंग तो फोर्टी एट में है आंसर बूस्ट क्योंकि वो बूस्ट कर रहा था हेयर एंड फोर्टी नाइन आंसर इज बी नाउ वेयर एंड फिफ्टी आंसर इज ओवरपोर्ड सो हेयर यहाँ पर जैसे कि इसमें सारे हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं तो आपको करना क्या है डी के पेपर में हाउ टू सॉल्व इंग्लिश सेक्शन लास्ट टिप्स हेयर देखिए तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन जो थे वो आर से थे और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर प्लस फाइव और कर दूँ जो कि पैसेज के थे तो ये दोनों ही जो पेपर आप कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प अभी 25 फाइव क्वेश्चन तो आप इसको सॉल्व भी कर सोगे कर पाओगे बिकॉज इट वॉज दी बेस्ड ऑन स्टोरी ओके इसके बाद में जो था वो था एरर डिटेक्शन एरर डिटेक्शन को करने के लिए आपको जो करना है ग्रामर के रूल्स को समझना होगा तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं If you have time, then go for any book also. कोई एक बुक ले लो ग्रामर की तो थोड़ी सी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन इफ यू सॉल्व तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट दी राइट एरर हेयर इन दिस पेपर एंड देन आफ्टर एर डिटेक्शन वी हैड समर फिल इन दी ब्लैंक्स दैट मीन्स क्लोज टेस्ट अगेन देखिए अगर मैं यहाँ पर ये लूँ ऑलमोस्ट वी हैड टेन क्वेश्चन जो कि काफ़ी ईजी थे इट वॉज बेस्ड ऑन दिस स्टोरी तो यू हैव टू हेयर प्रैक्टिस ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यहाँ ट्वेंटी फाइव प्लस टेन ये हो गए हमारे थर्टी फाइव क्वेश्चन हमारे वो क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तो यहाँ आपको जो एक लास्ट मिनट टिप है वो सिर्फ इतनी सी लास्ट मिनट टिप है कि आप बच्चों इंग्लिश पेपर टफ नहीं है डीआरडीओ का इसमें सिर्फ जो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपके इंग्लिश में आएंगे सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ इट दी लाइक बटन सब्सक्राइब आर चैनल एंड डोंट फर्गेट टू शेयर थैंक्स अलॉट गाइज ऑल द बेट ऑल द वेरी बेस्ट कीप स्माइलिंग So guys I hope you like this video and if you like this video please hit the like button subscribe our channel and don't forget to share thanks a lot and keep smiling